kraal uitgevers is baie opgewonde vandag, want ons het baie, onlangs het ons die laaste boek in die erwe van ons vaderen reeks bekendgestel. Die boek sy titel is um, Westransval, militaire brandpunt van die Anglo Boere oorlog van 1899 tot 1902. En dit is natuurlijk geskryf dier die auteur is Pieter de Jager, een um, oud Westransvaler. En ons is natuurlijk baie bevoorrecht dat ons hom kon kry om hierdie laaste boek in die reeks te skryf. Ons sluit die reeks natuurlijk nou met die prominente geschiedenis van die Anglo Boere oorlog af. Um, en dit is die zevende boek in die reeks. Die reeks het gestaan onder redactie van professor Andries Raad. Um, en soos ek gesê, dit is die zevende boek in die reeks. Ons het baie sterk gefokus op die Anglo Boere oorlog in die reeks. En die voorlaaste boek het gefokus op die Afrikaanse rebellie van 1914. En ja, ek denk ons sluit dit op een hoogtepunt af met die boek wat focus op die Anglo Boere oorlog in die Westransval. Ek het dis besluit, baie jare gelede besluit, om die geschiedenis van Westransval tijdens die Anglo Boere oorlog aan te pak omdat daar nooit iets specifiek oor Westransvaal geskryf nie, maar altijd net het terloopse verwijzing of sekere veldsla soos Rode Waal en Eisterspreid en al die. Daarom het ek al oor dekades lang navorsing gedoen oor die oorlog in Westransvaal en ek was bevoorig om baie van die uitstrijders nog persoonlijk te ken het. En ek het verskye toergroepen naar die verskye slagvelde toe geneem. En het was een behoefte van mij om behoorlijke geschiedenis van Westransval neer te pen. We staan hier bij Baartens Folly, uh, eentje aan de kant Hekpoort, waar een van die weinige Engelse forten nog hoor gebleid en, uh, van die baie lang reeks wat we in Magallisberge gestaan het. Ja, daar was in, ongeveer, in die, die Angeleboer wel ongeveer 2200 forten waarvan 240 of 250 met stenen, met klippe uitgebouw is. Nou die voorte is gebouw hier van 1900 af, omdat Lord Kitchener besef het, dit is de enigste manier om die boeren te begin inperken. Dit was een van die blokhuise wat oorgebleid hierdie, van een baie lang lijn blokhuise wat al op die Magallisberge langs geloop het, en wat, was, wat voor ons stel was om die boeren te keer, wat eindelijk glad niet het geval was, en vir die boerencommando's. Um, hij is uniek, want daar is bittermin van hierdie blokhuise oor. Nog een belangrijke historische terrein wat ons vandag besoek is Sulkaats Nek. Hier het uh, generaal Dallerij na die slag van Donkerhoek, het uh, hulle die commando's naar die verschillende ge gebieden, die verschillende thuisgebieden uitgewijk. En so het generaal Dallerij met zijn commando van 300 man, op een onpad om Pretoria gevolg, en het eindelijk by, by die Magallisberge aangekom, waar hy moest bepaal, wat een nek vir hulle die mak gemakkelijkste gaan wees om oor te beweeg. Het vir kenders uitgestuur en hulle het gevind dat al die nekke is besit, maar dat Stalkaats nek die meest praktische is om oor te neem, om in te neem, omdat hy makkelijk, wel is een, is een makkelijke pas om oor te gaan in die tijd. Kral Uitgevers is die uitgeversmaatskapie wat val binnen in die solidariteit beweging en vir ons as uitgeversmaatskapie wat binnen in die beweging val, het ons natuurlijk een baie sterk focus op die um, documentering van Afrikaner geschiedenis en juist daarom omdat ons so sterk voel oor Afrikaner geschiedenis, is het vir ons ook belangrijk om hierdie boodskap uit te dra aan die publiek. Ons voel dat ons rarig een miskenning van ons geschiedenis um, vandag en ons glo ook dat dier Krolse bijdra bring ons die geschiedenis weer thuis aan mense waarby die geschiedenis ook in die verlede nie soveel uitgekom het nie.